ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன சம் மாதிரியே தான் இந்த சம்மும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா இதை கற்றுக்கிட்டோன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சம்மு தான் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இரு பெண்கள் நூறு முட்டைகளை சந்தைக்கு விற்பனைக்கு எடுத்து செல்கின்றனர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இருக்கு ரெண்டு விமன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு அதை எடுத்துட்டு போறாங்க சரியா அடுத்தது இருவரிடமும் சம எண்ணிக்கையில் முட்டைகள் இல்லை எனினும் முட்டைகள் விற்ற தொகை சமமாகும் ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ஈக்குவலான எக் எல்லாம் இல்ல ஒருத்தவங்க வந்து அதிகமா எடுத்துட்டு போறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் எடுத்துட்டு போறாங்க ஆனா அவங்க வித்துட்டு வர்றப்ப காசு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சேமா இருக்கு எப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து அப்ப என்ன அர்த்தம் கம்மியான முட்டை வச்சிருந்தவங்க விலை அதிகமா போட்டு வித்துட்டாங்க சரியா அப்பதான் ஈக்குவல் ஆகும் அது ஒண்ணு அடுத்தது முதல் பெண் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இவங்களும் இவங்களும் சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க எவ்வளவு எடுத்துட்டு போனாங்க இவங்க எவ்வளவு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது காசு மட்டும் ஆனா பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய்னா சேமா வச்சிருக்காங்க அப்புறம் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பெண்ணு நீ எடுத்துட்டு போன முட்டையை வந்து நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா பதினைந்து சம்பாதித்திருப்பேன் என இரண்டாவது பெண்ணிடம் கூறினாள் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உன் முட்டையை வந்து நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் நான் பதினஞ்சு ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த முட்டையை நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன்னா சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ருபீஸ் வந்து நான் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு முட்டை எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா கவனிங்க இங்கிலீஷ்லயும் அதே தான் டூ விமன் டுகெதர் டுக் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஆஃப் ஏ மார்க்கெட் ஒன் ஆட் மோர் தென் தி அதர் ஒருத்தவங்க அதிகமா வச்சிருந்தாங்க ஒருத்தவங்க கம்மியா வச்சிருந்தாங்க போத் சோல் தேம் ஃபார் தி சேம் சம் ஆஃப் மணி மொத்தமா வித்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க கிட்டயும் இவங்க கிட்டயும் சேமான அமௌண்ட் தான் காசு இருந்தது அடுத்து த ஃபர்ஸ்ட் தென் செட் முதல்ல இருக்கவங்க சொல்றாங்க டு த செகண்ட் ரெண்டு முதல்ல இருக்கவங்க செகண்ட் இருக்கவங்க கிட்ட சொல்றாங்க நீ எடுத்துட்டு போன முட்டைய நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தா நான் பதினஞ்சு ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க அடுத்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ வச்சிருந்த முட்டைய நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ருபீஸ் வந்து நான் சம்பாதிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா ஐ வுட் ஹாவ் யூர் சிக்ஸ் டூ பை த்ரீன்னு சொல்லியாச்சு ஹவு மெனி எக்ஸ் டிட் ஈச் ஆட் இன் த பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க எவ்வளவு வச்சிருப்பாங்க இவங்க எவ்வளவு வச்சிருப்பாங்க முட்டை கவுண்டிங் வந்து நம்மள கேக்குறாங்க இப்ப கொஸ்டின் வந்து ஈஸியா இதை புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து விமன் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் முதல் பெண் அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து உமன் டூ இரண்டாவது பெண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ இப்படி போட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியுமே தான் நான் இப்படி போடுறேன் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை எக் இருக்கு மொத்தம் ஹண்ட்ரட் எக் ஓகேவா விமன் ஒன் ஹேவிங் த எக்ஸ் இன் பிகினிங் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இவங்க வந்து எக்ஸ் முட்டை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்ப இவங்க எவ்வளவு எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்களா புரியுதா இவங்க எக்ஸ்னா மொத்தம் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் இவங்க எக்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த எக் ஹண்ட்ரட்ல எக்ஸ் சப்ராக் பண்ணிட்டா மீதி இருக்கிறத இவங்க எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க சோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பிகினிங் பிகினிங்ல இவங்க வச்சிருந்த முட்டைகளின் எண்ணிக்கை தொடக்கத்தில் முட்டைகளின் எண்ணிக்கை இப்படி கூட எழுதலாம் நீங்க விமன் ஒன் விமன் டூன்னு போட்டுட்டு தொடக்கத்தில் உள்ள முட்டைகளின் எண்ணிக்கை தமிழ்ல இதே இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் அப்படின்னாக்கா த கவுண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இன் பிகினிங் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் அடுத்தது செகண்ட் பாருங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இவங்க சம்பாதிச்ச காசும் இவங்க சம்பாதிச்ச காசும் சேம் தான் சரியா அப்ப என்ன போடலாம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் மணி விற்ற மொத்த விலை மொத்த ரூபாய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தமிழ்ல இங்கேயும் ஒய் போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் ஒய் போட்டுக்கலாம் எவ்வளவுன்னு தெரியாது ஆனா சேம் தான் வச்சிருக்காங்க இவங்களும் ஒய் ருபீஸ் வச்சிருக்காங்க இவங்களும் ஒய் ருபீஸ் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது செல்லிங் பிரைஸ் விற்ற விலை ஓகேவா புரிய இப்ப பாருங்க சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது இந்த இடம் இப்ப இங்க போட போறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இப்ப பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இது வந்து ருபீ
எனக்கு வந்து பத்து ரூபாய் கிடைச்சிச்சு ஆனா நீங்க வந்து ரெண்டு பென்சில் தான் வச்சிருந்தீங்க அதையும் வித்துட்டீங்க உங்களுக்கும் பத்து ரூபாய் வந்துருச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் டென் பை ஃபைவ் பண்ணா டூ ருபீஸ்க்கு தான் நான் வித்திருக்கேன் ஒரு பென்சில வந்து நான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வித்திருக்கேன் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க புத்திசாலித்தனமா ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வித்துட்டீங்க டென் பை டூ வந்து ஃபைவ் ருபீஸா இது இந்த கதை தாங்க இப்ப இங்க நடந்திருக்கு நானும் நீங்களும் பென்சில் வந்து வேற வேற தான் வச்சிருந்தோம் நான் அஞ்சு பென்சில் அதிகமா வச்சிருந்தேன் நீங்க வந்து ரெண்டே ரெண்டு பென்சில் கம்மியா தான் வச்சிருந்தீங்க ஆனா நீங்களும் என்ன பண்ணிட்டீங்க புத்திசாலித்தனமா டென் ருபீஸ் சம்பாதிச்சிட்டீங்க நானும் டென் ருபீஸ் சம்பாதிச்சிட்டேன் ஆனா நான் புத்திசாலித்தனமா சம்பாதிக்கல அப்ப இங்க எப்படி இந்த ருபீஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்களேன் டோட்டல் ருபீஸ் பை கவுண்டிங் எத்தனை பென்சில் வச்சிருந்தேன்ற கவுண்டிங் உங்களுக்கும் அதே தான் டோட்டல் ருபீஸ் பை கவுண்டிங் அதை இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ருபீஸ் பை கவுண்ட் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எது வேணா எழுதிக்கலாம் மொத்த தொகை பை பொருட்களின் எண்ணிக்கை இத வந்து நீங்க இங்க எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு சோ இப்ப பாருங்க இங்க ருபீஸ் எவ்வளவு நமக்கு ஒய் ருபீஸ் பை எவ்வளவு வச்சிருந்தாங்க இவங்க முட்டை எக்ஸ் சோ எக்ஸ் அதே இப்ப இவங்களுக்கு எழுதணும் அதே செல்லிங் பிரைஸ் விற்ற விலை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு அவங்க வித்தாங்க அப்படின்னா இவங்களோட ருபீஸ் வந்து ஒய் பை இவங்க எத்தனை முட்டை வச்சிருந்தாங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இப்ப புரிஞ்சு போச்சா இந்த மூணு ஸ்டெப் புரிஞ்சதுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் ஈஸி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி மொத்த சம்மம் எனக்கு ஒரு வாட்டி பார்த்தோடனே என் மண்டையில ஏறினோம்னா நம்ம என்ன ரோபோவா கிடையவே கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ ஸ்லோவா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டேன் இவங்க எக்ஸ் முட்டை இவங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் முட்டை அடுத்தது இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சேமா தான் இந்த பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் மாதிரி இங்க ஒய் ருபீஸ் இவங்களுக்கும் ஒய் ருபீஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு முட்டை அவங்க எவ்வளவுக்கு வித்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒய் ருபீஸ் பை எக்ஸ் முட்டை இங்கயும் ஒய் ருபீஸ் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் முடிஞ்சுதா அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மாத்தி மாத்தி சொல்லிக்கிறாங்க ஊ முட்டைய நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தா எனக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் கிடைக்கும் ஏன் முட்டைய நீ எடுத்துட்டு போயிருந்தா உனக்கு சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ருபீஸ் கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம இங்க எழுத போறோம் புரியுதா சோ இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப இவங்க வந்து இந்த முட்டைய எடுத்துட்டு போறேன்றாங்க இந்த முட்டைய நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க அப்ப இந்த முட்டைனா முட்டையோட கவுண்டிங் என்ன ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்க எப்படி ருபீஸ் போட்டோமோ அந்த மாதிரி இங்க எக்ஸ் முட்டைகள் எழுதிக்கலாம் சோ இப்ப பாருங்க இந்த முட்டைய விமன் ஒன் சொல்றா முதல் பெண் சொல்றாங்க ஊ முட்டைய அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் முட்டைய நான் எடுத்து போயிருந்தேன்னா இவ்வளவுக்கு தானே வித்திருப்பாங்க இதே அமௌண்ட்டுக்கு தான் வித்திருப்பாங்க அப்ப இந்த அமௌண்ட் என்னன்னா விற்ற விலை இதுதான் தமிழ்ல சொல்லணும்னா விற்ற விலை இங்கிலீஷ்ல வந்து செல்லிங் பிரைஸ் இந்த பிரைஸுக்கு தான் அவங்க இதை வித்திருப்பாங்க சோ அந்த பிரைஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒய் பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் ருபீஸ் இந்த பிப்டீன் ருபீஸ் எங்க வந்தது கொஸ்டின்லயே இருக்கு அவங்க சொல்லிருக்காங்க பதினைந்து சம்பாதித்திருப்பேன் சரியா ஐ ஏர்ன் பிப்டீன் ருபீஸ் ஓகே சோ இப்ப இந்த பிப்டீன் ருபீஸ் இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிடுச்சா இது எப்படி வந்ததுன்னு புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இதான் மூளைய மட்டும்தான் யோசிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இதுல இருக்கிற விஷயம் சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஈக்வேஷன்ல இருந்து ஒய் ஈக்வல் டு இந்த ஒய்ய மட்டும் இங்க அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இங்க டிவிஷன்ல இருக்கிற எக்ஸ் இங்க போனா மேல போயிடுமா கீழே இருக்கிற எக்ஸ் அப்ப இங்க ஆல்ரெடி பிப்டீன் இருக்கு சோ பிப்டீன் எக்ஸ் பை இங்க மேல இருக்க இந்த ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து கீழே வந்துடும் ஓகே அடுத்து விமன் டூ போடலாம் இரண்டாவது பெண் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த முட்டைய நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன்னா அப்படின்னாங்களா அப்ப இந்த முட்டையோட கவுண்டிங் என்ன இவங்க எவ்வளவுக்கு வித்திருப்பாங்க ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சோ ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சரியா இதுக்கு நான் வித்திருந்தா இவங்க சொன்னது வந்து சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ ருபீஸ் சரியா இப்ப இத என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிக்ஸ்டு பிராக்ஷனா நம்ம மாத்த போறோம் இப்ப சிக்ஸ் த்ரீ ஆர் ஆறு மூணு பதினெட்டு பிளஸ் ரெண்டு இருபது சிக்ஸ் த்ரீ ஆர் எயிட்டீன் பிளஸ் டூ டுவெண்டி பை த்ரீ இங்க வந்து எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணலாம்
இது புரிஞ்சிச்சா இப்ப பாக்கணும் இத ஈக்வேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இத ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வல் டு ஈக்வேஷன் டூ ஏன்னா இதுவும் ஒய் ஈக்வல் டு இதுவும் ஒய் ஈக்வல் டு அப்ப இது ரெண்டு பேரும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாமா ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வல் டு டூ இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இதை போட்டுட்டு ஈக்வல் டு இதை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒய் இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் போயிடும் அடுத்த ஸ்டெப்ல இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா 15 இன்டு த்ரீ பதினஞ்சு மூணு நாப்பத்தஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கிற ட்வெண்ட்டி இங்க வந்துட போது டிவிஷன்ல ட்வெண்ட்டி ஈக்வல் டு இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாமா டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்க ஸ்கொயர் போட்டாச்சு அடுத்து இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணலாமா நம்ம ஃபைவ் டேபிள்ல இத கேன்சல் பண்ணா ஒன்பது அஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்ப நைன் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த நைன் பை ஃபோர த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர் எழுதலாமா அடுத்து என்னன்னா 3 பை டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் எழுதுறோம் ஏன்னா இப்ப இதுக்கோ ஸ்கொயர் இருக்கு இதுக்கோ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஸோ காமனா ஒரு ஸ்கொயர் எழுதிட்டேன் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைடு இருபுறமும் வர்க்க மூலம் எடுக்க அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இங்க ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் போடலாம் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் போடலாம் ஸோ அப்ப இந்த ரூட்டுக்கு இந்த டூ கேன்சல் ஆயிடும் இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் 3 பை டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சோ இப்ப இந்த டூ இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் சோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த பக்கமா வந்தா பிளஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ 100 40 40 அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இவங்க கிட்ட வந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இருந்தது இவங்க கிட்ட சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இருந்தது இது எப்படி வந்ததுன்றத கவனிங்க இந்த இடத்துல பிகினிங்ல இருந்துச்சு இல்ல அதுதான் கொஸ்டின் தொடக்கத்துல இவங்க கிட்ட எவ்வளவு இருந்தது பிகினிங்ல இவங்க எவ்வளவு எக்ஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னு சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி சோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டிங்கிறத இந்த சமோட ஆன்சர் இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்த மட்டும் திருப்பி ஒரு வாட்டி வீடியோல நீங்க பாத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப முன்னாடி இருந்த சமயம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேல போயிருக்கு இதுவும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேல போகுது அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த சம் உங்களுக்கு சப்போஸ் எடுத்த உடனே புரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுங்க வீடியோவை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு எந்திரிச்சு வெளில போயிடுங்க போயிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டோ இல்ல ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டோ இல்ல எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டோ இல்ல உங்க அம்மா கூட உங்க அப்பா கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டோ திருப்பியும் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பாருங்க கண்டிப்பா இது புரியும் நல்ல தெளிவா எவ்வளவு பொறுமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பொறுமையா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு புரியும் ஆனா புரியலன்ற பட்சத்துல கவனிக்க முடியலன்னு அர்த்தம் புரியலங்கறத அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு நம்மளால வந்து இத கவனிக்க முடியலன்னு அர்த்தம் சோ அந்த டைம்ல வீடியோவை பார்க்காம எந்திரிச்சு போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகி இருந்துட்டு திருப்பியும் வந்து நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஓகே சோ இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இந்த வீடியோட முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம 
நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனலை பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ